，搞了半天连邀请函都没有啊！嗯，这邀请函我倒是有办法拿到。黄大少，那您……哎，伯母，不是我不愿意拿，我要拿出这邀请函，不就是帮他凑出外卖的吗？我能做这种吃力不讨好的事吗？一凡，你看看，连拍卖会的邀请函都没有，还谈什么拍卖呀、啊？双双，你放心，谁是我搞白邀请函的？帝豪拍卖会的邀请函都是非富即贵，身价上亿，咋就拿不到？你一个凑出外卖的，又敢说什么大话？就是，我看你们还是不要折腾了，直接认输离婚得了。双双，你看你嫁给这凑外外卖员这么久，你看看你过过一天好日子吧，赶紧去和他离婚吧。我，反正嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。这辈子我认定他了，唐总，你放心，我不会让你输。喂，管家，送一张帝豪拍卖会的邀请函给我。是首府大人。母亲真的是谎话连篇，双双，这满口谎言的人根本就配不上你。就是，双双，王大少比那个臭外卖员强几百倍，你是眼睛瞎了吗？既然你觉得王权这么好，你倒是嫁给他呀！我要是王大少喜欢的话，我当然求之不得啊！是不是？哎呀，反正就是你，不识好歹。双双，看来有人吃不到葡萄喝不到酒。你你闭嘴！你老婆马上就要跟你离婚了，你还有心思在这挖苦别人呢？放心，等邀小涵送来，拍卖了我老婆设计的天空之星，这种情况以后就不会再有了。真的是不撞南墙不回头了。你说这邀请函都这么久了，怎么还没有人送过来？叶先生，帝豪拍卖会主办方特地让我来给您送邀请函，到时候希望您带着亲眷一起来参加。这就是帝豪拍卖会的邀请函，要打开看看真假吗？哇，没错，这就是帝豪邀请函。这怎么可能？帝豪拍卖会怎么可会给你这种人发邀请函呢？对呀、啊，你就是个臭送外卖的。想知道吗？我偏不告诉你。叶凡，你竟然真的搞到了拍卖会的邀请函，你太厉害了！我说过了，双方，你要相信我。哼，就算拿到了邀请函，进了拍卖会，卖相能如何？五千万的项链，怎么也不可能卖出十个亿的造价。你们还是输定。就是。还是直接赶紧认输吧，你们能不能行，只要试试才知道。没错，我老婆设计的天空之星一定会拍大十亿，走着瞧吧。行，咱们走着瞧。走，双双，我们去拍卖会。叶先生，您是随便坐的，还是坐前排 VIP 的位置？问他干什么？我王大少来拍卖会，向来都坐第一排，给我安排第一排位置。定好拍卖会第一排的位置，听说消费要至少上千万哎。没错，我每次来了拍卖会都坐这种位置。双双，你这样的美人，只有前排才符合你的身份。只要你答应跟我约会，我就带你进去享受享受，怎么样？双双，还愣着干嘛呀？快答应王大少这个小小的要求啊！双双，你答应呀。不用了，我觉得坐哪儿都一样。你，说说你啊，这个事让我又爱又恨。算了，我怎么舍得让你随便坐呢？来吧，大家跟我一起坐第一排。一般不去我也不去。啊，凑出外卖的，这算你运气好。你让你想受享受，自尊带一点。一起坐吧。不好意思，啊，前排的 VIP 位置，你预留给叶先生。叶先生，哎呀。看来有人装过头，这点啪啪打得很响。嗯，你搞错了没有？他连这里消费都没有消费过，凭什么坐在这种位置？此乃帝豪拍卖会的邀请函，有此邀请函，至尊 VIP 的位置只能是叶先生优先使用。你还有什么问题吗？他就是一个月入三千的臭外卖员，他怎么可能是至尊 VIP？ 一凡，这邀请函你是怎么拿到的？啊，我朋友是帝豪拍卖会的人，他给我行李方便。哼，原来锁后门的呀，这样看也不奇怪。好
好了好了，咱们快过去。凑送外卖的，不要以为你拿了邀请函，坐了自动 VIP 位置就能了不起。你还是臭水哥的老手，你配不上双双。今天我们双双知道谁才是他的真命天子，是吗？那我们走着瞧。好，叶先生，王轩对你如此不敬，需不需要我们把他赶出去？不用了，这张卡里有一百亿，你顺理成章的。将天空之星拍下，以最低价十亿买入。他的计划所有的消费都算在这张卡里。好的，叶先生。哟，他们不是开始办了？你猜到，看来对双方事情并不在乎吗？可不是嘛，哪像我们王大少，刚刚大手里的拍下了价值五百万的翡翠手镯和一只白玉簪，要送给双双呢。伯母，你看这个翡翠手镯，水头图最适合你了，看来喜欢吗？哎呦，这可、个、真好看，我很喜欢。就是啊，那你破费了。哎，只要伯母喜欢就好，钱不钱的无所谓。哎，对了，说说，这个玉簪是明朝传下来的古董，最适合你了。来，我给你戴上。不用了，我公不收了。嗯这种别人用过的便宜货，你也好意思送给双方？凑出外卖了，你懂古董吗？这个价值三百万的单子，你居然说它是便宜货？就是就是，你一个月入三千的外卖员，怎么有脸说出这种话？好好的古董单品，怎么到他嘴里就成了便宜货色？帅帅，你瞧瞧你嫁的什么人？别管他，快来往单上，带上。哎呀妈！这单不管是便宜还是贵重，我都不会要的。老张，这种便宜货配不上你，我挑一个更适合你。各位来宾，接下来要拍卖的是龙凤翡翠簪，簪身雕刻成龙凤，乃至尊与富贵的象征，起拍价五百万，上封定。六百万，六百五十万，一千万。一千万一次，一千万两次，还有没有加价的？几百万的簪子，哪值得一千万啊？可不是，不加不加，一千万三次。让我们恭喜八号至尊贵客，卡在你们主管那，直接去找他们刷卡就好的，先生，请您稍等。金凡，你在干嘛？没关系，我觉得这个簪子更适合你。所以大家来送你一千万的龙凤翡翠簪子，先不说是好看的，关键是你付得出吗？你有钱付吗？就是，等一下付不起钱，让别人看我们贺家的笑话吗？叶一凡，你这个败家子，赶紧气拍呀！没关系，没钱。你哪来的钱呀、啊？现在气拍啊，得烧出十倍的五倍，臭外卖员，你完了。贺双双，你看你嫁的什么玩意儿呀？这下闯祸了吧？这，哎呀，你终于给我找麻烦。放心吧，双双，这个钱我不会让你付的。还在胡说八道，是双双没有双双的。你呢，真的是软饭硬吃，脸都不要了吗？双双，这种猪窝囊废、鸡血虫、败家子，赶紧和他离婚。你们别再说了，不就是一千万吗？我摇摇摇，还是付得起的。双双，懂事。但是你要相信我，这钱我真的付得起。我呸！你现在真的是谎话成性，大话连篇，我看你就是欠揍。先生，这是您的龙凤翡翠玉簪，这是您的付款单，请您核对后签字。等等，他什么时候付的钱？我们怎么没有看到？呃，应该是我们主管去接手工作付的，没什么事，我们下去了。这怎么可能啊？网红真好看。一凡，这一千万的龙凤翡翠簪，帝豪拍卖会的主管为什么会替你付钱啊？因为我的卡在他那儿。你一个臭送外卖的，又在那儿吹牛啊？
。你怎么可能有卡放在人家主管那里，还买得起一千万的翡翠簪？等等，你不会是拿我上上次钱买的吧？肯定是，管他三千的公司，怎么可能付得起一千万的？笑话！我叶一凡还不至于用老婆的积蓄来装大脑。妈，一凡没有拿我的钱，你们别误会了。那他哪来的一千万呀、啊？贺双双，你怎么现在了还在这说话？一凡真的没有拿我的卡。一凡，你说你的卡在帝豪主管那，到底是怎么回事？各位尊贵的来宾，帝豪拍卖会最后一件鸭肉拍卖品，马上隆重跟大家介绍。是是是是，就是天空之星项链。双双，晚点跟你解释。今晚最重要的就是你天空之星的拍卖。那、嗯、双双，虽然项链设置的确实可以，但是想当初十个亿的高价，劝你还是试一试。对呀、啊，你又不是什么大师，能卖个几千万就不得了了。十个亿，你想都不要想。双双，别听他们胡说，十个亿绝对没问题。你就别安慰我了。我说的是真的。哼，臭说的卖的，别再吹气了。我劝你啊，赶紧认输，识趣啊，赶紧跟双双离婚了。就是。别在这儿自取其辱了，那我们就走着瞧